దేవుడు ఎందుకు మాయంగా ఆడండి ఇన్ని కోరికలు కోరితే ఉంటాడు ఆ దేవుడు ఏమాయా ఒక్క కోరిక అంటే ఏదో అనుకోవచ్చు ఇన్ని ఇన్ని కోరికలు కోరుకుంటారా అందుకోసమే అక్కడ దేవుడు మాయమైపోయాడు ఇక్కడ బావ వచ్చేసాడు హే మామాజ్ అండ్ మావీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మామా లైవ్కి వచ్చేసాడు ఇది లైవ్ షో ఇది ఇది కదా మనకు కావాల్సింది ఇది కదా మనం కోరుకున్నది ఎస్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అంటే వాతావరణం గురించి మాట్లాడుతున్నాను చల్లగా హాయిగా ఎలాంటి ఉక్కపోత లేకుండా చాలా కూల్గా ఉంది అంటే వర్షం వచ్చే ముందు ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి అంటే చల్లగా ఒక రకమైనటువంటి స్మెల్ వస్తుంటుంది చల్లగా గాలి వీస్తూ ఉంటుంది ఆకాశం అంతా కూడా మేఘావృతమై ఉంటుంది అనమాట మబ్బులన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇది హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఇంటి దగ్గర నుండి కాల్సు ఏమండి వర్షం వచ్చేలా ఉంది తొందర ఇంటికి వచ్చేయండి అని కొందరు ఏమండి వర్షం తగ్గిన తర్వాత ఇంటికి రండి అని కొందరు అలా సో హైదరాబాద్ వాతావరణం చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ క్లైమేట్ చాలా రోజుల తర్వాత ఎందుకంటే రాగల నాలుగైదు రోజులు ఈ వర్షాలు పడే అవకాశం కనబడుతుంది అనమాట ఎస్పెషల్గా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అండ్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు అప్పుడే వచ్చాయా అంటే ఐడు ఉన్నాం బట్ మొత్తానికైతే చాలా కూల్గా చాలా మేఘావృతమై ఉంది చాలా మంచి క్లైమేటు మరి ఇంత మంచి క్లైమేట్లో చక్కగా మన తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమాన్ని జబర్దస్త్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అరుణ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ బర్త్డే అరుణ గారు అలాగే ఇక ఈ ఎండకాలం చాలా అంటే చాలా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ పోయినా కూడా పెళ్ళిళ్ళ గోల ఉందన్నమాట సో ఈరోజు పెళ్లి చేసుకుంటున్నటువంటి సంతోష్ రెడ్డి అండ్ రుమా గారులకు హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ నిన్న నా పరిస్థితి పగవాళ్ళకు కూడా రావద్దండి నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు అందులో నలుగురు చాలా దగ్గర చాలా సన్నిహితులు ఒకరి దోమ రిసెప్షన్ ఉంది ఒకరి దోమ పెళ్ళి ఉంది ఇంకొకరి దోమ పెళ్ళి ఉంది ఇంకొకరి దోమ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది ఎట్లా చేయాలి ఏంది అని చెప్పేసి పొద్దుగాలనే లేచిన పొద్దుగాలనే లేచిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎవరిది ఉంది అనగానే ఫస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉంది చక్కగా వెళ్ళిపోయాను ఓకే ఎంగేజ్మెంట్ చూశాను చాలా హ్యాపీగా అనిపించేసింది చూడముచ్చట అయినటువంటి జంట వాళ్ళు అక్కడ మహేష్ గారు భోజన తాంబూలాలు స్వీకరించండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే ఏముంటుంది కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళే వరకు బోళ్ళన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వా మనకు కావాల్సింది అదే కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను చక్కగా భోజనం చేశాను టువెల్కే మన లైఫ్లో ఎప్పుడు అలా ముందు తినలేదు దాని తర్వాత ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇంకొక పెళ్ళి ఉంది సరే అని చెప్పేసి ఈవినింగ్ టైం కదా ఏం చేస్తామండి చక్కగా ఫోర్ ఓ క్లాక్కి పెళ్ళికి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ కూడా పెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది కాకుంటే ఆ భోజనాలు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ పెడతారు సరే ఓల్డ్ పెళ్ళికి వెళ్ళేసి వాళ్ళని దీవిస్తే జరిపోద్ది కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అక్కడ నుండి వేరే మ్యారేజ్కి వెళ్ళాను అక్కడ కూడా బాగానే ఉంది చూశాను ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి రిసెప్షన్కి వెళ్ళాను ఇప్పుడు సంతోష్ రుమా వాళ్ళది ఉన్నది కదా వాళ్ళ వాళ్ళ రిసెప్షన్కి కూడా వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత హాయిగా బోళ్ళు ఎంతమంది ఎక్కడ పోయినా కూడా అమ్మాయిలు ఏం డ్రెస్ అండి ఏం డ్రెస్ అబ్బాయిలతోటి పోటీ పడి మరి అమ్మాయిలు చాలా బాగా రెడీ అవుతున్నారు పెళ్ళిళ్ళో పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కంప్లీట్గా సరే అని చెప్పేసి రిసెప్షన్కి వెళ్ళేసి చక్కగా అక్కడ కూడా భోజన తాంబూలాలు స్వీకరించారు నిన్న నాలుగు సార్లు తినాల్సి వచ్చేసింది భోజనం పొట్ట అంత టైట్ అయిపోయింది అడుగు తీసి అడిగేయాలంటే కష్టం ఎవడు వెళ్ళమన్నారా నిన్ను నాలుగు పెళ్ళిళ్ళకు మరి అంత కరువులో ఉన్న పెట్టరా అనుకోవచ్చు కరువులో కాదు కొన్ని బంధాలు అనుబంధాలు అనేవి చాలా ముఖ్యం ఓకే మనం అక్కడ కనబడితే చాలు వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆ క్షణం ఆనందం నేను అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ పెళ్లి కొడుకు ముఖంలో ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం ఏయ్ మహేష్ మా వచ్చేసాడు అని చెప్పేసి ఇంకో పెళ్ళికి వెళ్ళగానే ఏయ్ మహేష్ మా వచ్చాడు అనే అమ్మాయి 
ఇంకా బాబాయ్ వచ్చాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇంతమంది ముఖంలో మనకు కావాల్సింది నవ్వు భోజన తాంబూలాలు ఏమున్నాయండి ఎక్కడైనా కూడా చేయొచ్చు సో కొన్ని కొన్ని ఫంక్షన్స్కి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ కావద్దండి మనకు వీలైనంత టైమును కల్పించుకొని డెఫినెట్గా పెళ్ళికి వెళ్ళాలి పెళ్ళికి వెళ్తే ఆ ఆనందం వేరు ఆ సంతోషం వేరు ఆ బంధువులు ఏదో తెలియని హడావుడి లాస్ట్కు ఇక లాస్ట్కు డ్యాన్స్ చేయకుండా మన వల్ల కాదు కదా అరబిక్ సాంగ్ మీద డ్యాన్స్ చేసాం చేసి 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 ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చే వరకు లేట్ అయిపోయింది అందుకోసం నిన్న షో చేయలేకపోయాను అనమాట బట్ ఫంక్షన్ హాల్స్ మాత్రం చాలా కష్టంగా అయిపోయింది హైదరాబాద్లో ఫంక్షన్ హాల్స్ అసలు దొరకట్లేదు చిన్న మినీ ఫంక్షన్ హాల్ కూడా దొరకట్లేదు అందుకోసమే మీరు ఒక నెల రోజుల ముందుగానే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఎవరైనా పెళ్ళి గట్రా ఏమన్నా చేసుకోవాలనుకుంటే కదా హ్యాండ్ మన్తో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ హలో ఎవరండి హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సార్ హే శ్రీను బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా బాగున్నాను సార్ నేను ఇంకా ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయాయి ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయినాయా మరి ఇంకేం దిగా ఇంకేం సార్ ఖాళీ ఖాళీ అనే బుక్స్ ఏం వద్దు ఆ బుక్స్ అవి ఏం వద్దు ఏం వద్దు నేను ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో నా అంతల నేను నేను మార్కులు వేసుకునేవాన్ని అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ వంద మార్కుల పేపర్కి మనము ఫస్ట్ చేసినప్పుడు సరే మనం చేసిన దానికి పది మార్కులు కదా పది అంటే ఖచ్చితంగా ఆరు అన్నీ అయిపోతాడా అని చెప్పేసి ఆరు మార్కులు వేసుకునేదాన్ని ఇంకొక దానికి ఇంకొక పది మార్కుల దానికి ఇంకొక పది అంటే ఖచ్చితంగా వీడు ఐదు వేస్తాడు ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి అలా 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 లాస్ట్కు వందకు అరవై మార్కులు వేసుకునేవాడిని నా అంతలు నేను మళ్ళీ నా అంతలు నేనే రివాల్యూషన్ పెట్టుకునేది అనమాట ఏ ఇట్లా కాదు మరీ తక్కువ వేసుకుంటూ పోదాం ఒక్కొక్క దానికి మూడు మూడు మార్కులు వేసుకుంటూ పోదామని చెప్పేసి అలా 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 వేస్తే ఒక్కొక్కసారి నలభై వచ్చేది అనమాట నలభై అంటే వామ్మ ముప్పై ఐదు కూడా రాకుంటే కాదు ముప్పై ఐదు కూడా రాకుంటే ఫెయిల్ అయిపోతామేమో అని చెప్పేసి అలా నా అంతలు నేను తక్కువగా వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఒక రకమైనటువంటి టెన్షన్ ఉంటుండే నేను వేసుకుంటే నలభై మార్కులు వచ్చాయి వాడు పుస్కున ముప్పై ఐదు ముప్పై నాలుగు వేసింది అనుకో నేను ఫెయిల్ అయినట్టే కదా చి ఎందుకట్లా ఇంత కష్టపడి రాసాము ఇంత ధైర్యంగా రాసాము నాకు నాన్ సెన్స్ ముప్పై ఐదు రావడం ఏంటి డెఫినెట్గా వస్తే డెబ్బై వస్తే అని చెప్పేసి మళ్ళీ పది మార్కుల దానికి నా అంతలు నేనే ఎనిమిది మార్కులు వేసుకునేది అప్పుడు లాస్ట్ చూస్తే డెబ్బై ఐదు మార్కులు వచ్చేది అప్పుడు హాయిగా ఇది కదా మనకు కావాల్సింది డెబ్బై ఐదు మార్కులు చాలు ఇంతకంటే ఇంకేం అవసరం లేదు మనకు ఏం చేసేది ఉంది ఆయన ఆ మార్కులతో అని నాకు నేను సమాధానం చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట అంటే మనకు మనమే దిద్దుకుంటాం కదా పేపర్లను లాస్ట్కు తీరా టైం చూస్తే వాడు యాభై ఎనిమిదో యాభై తొమ్మిదో యాభై ఐదో ఏదో వేసేవాడు అప్పుడు కూడా భలే ఆనందం ఉంటుండే అనమాట అంతే కదా మా ఎప్పుడు కూడా మన ఊహకు చాలా దూరంగా ఉంటుండే కొన్ని దగ్గరగా ఉంటాయి అనమాట అరవై అంటే యాభై వస్తాయి డెబ్బై అంటే నలభై వస్తాయి అట్లా ఉంటుండే అనమాట చిన్నప్పుడు బాగానే చదివేది కాలక్రమేణా పెద్దగా అయిన తర్వాత ఈ మార్కులు కొంచెం తగ్గడం స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు ఏం అదే నాకు అర్థం కాలే బాగానే చదివేవాడిని చిన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ వరకు బాగానే చదువుకున్నాను తర్వాత ఇక డిగ్రీలో అక్కడ ఇక్కడ ఎంబీఏలో పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోయేది చదువు మీద అలా 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 ఇప్పుడు మళ్ళీ చదువుకోవాలని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడు మీరు డిగ్రీ సంథింగ్ అది చదువుతూ మెడికల్ షాప్లో కొన్ని వర్క్ చేశారు కదా మీరు యా మనం చేయనటువంటి జాబ్ ఏది ఉందండి అన్ని జాబులు కవర్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ ఒక లేడీస్ బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టలేదు తప్ప అన్ని పెట్టాం ఓకే సో మరి మీ మీ దగ్గర వాతావరణ విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎండలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సార్ చాలా నిజంగా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి ఇంకా మే రాలేదు మే వస్తే అలా ఉంటుందో తెలియదు ఎప్పుడైతే అయిపో వస్తుంది ఇంకెంత ఇవాళ పంతొమ్మిది జస్ట్ ఇంకా పదకొండు రోజులు మాత్రమే ఉంది ఇంకా మే ఏమి కాదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మామ మీరు టెన్షన్ పడద్దు ఎలాగో అలాగో ఈ మే నెలను మనం మొత్తానికైతే దాటేసాం అనుకో ఇక జూన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది జూన్లోకి అంటే మనం జూన్లోకి అడుగు పెట్టే ముందుకే మే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఆ తేదీల్లో చక్కగా వర్షాలు అట్లా వస్తాయి కాబట్టి మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు వేరే దేశం వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ టైంలో వస్తే మాత్రం వాళ్ళకి ఇక చెమటలు పడిపోతూ ఉంటాయి 
తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నల్లగా అయిపోతారు వాళ్ళు ఒక్క క్షణం ఉండలేరు ఏసీ 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 కావాలి ఏసీ కావాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు దాహం దాహం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అందుకోసం నాకు కూడా ఈ మధ్య ఎండలు అవి పడతలేరు నా నా శరీరం చాలా కూల్ క్లైమేట్ కోరుకుంటుంది అనమాట ఇక ఊటీయో ఎక్కడనో దగ్గర చక్కగా వెళ్ళేసి వద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీని స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ కాల్ చెప్పండి ఎవరిది బర్త్డే ఈ రోజు మొన్న అయిపోయింది సిక్స్టీన్త్ మంచి సాయి సూచన ఆ రోజు ఫ్రైడే చెప్పాను ఫోన్ రావలేదు అందుకే సాయి సూచన అలాగే మాట్లాడితే చెప్పించుకోవాలని చాలా ఆశపడి మీ తన స్కూల్ లో ఉంది ఒకసారి మీ విషయం చెప్తారా ఏం పేరు సాయి శ్రీజాకి బ్లేటెడ్ గా పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి సాయి మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు చాలా అంటే చాలా జరుపుకోవాలమ్మా ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే అనయ శ్రీను తరపు నుండి మామ మహేష్ తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే ఓకే చాలా ఆశపడిన శుక్రవారం వచ్చింటే బాగుండు మహేష్ సార్ చెప్పించుకునే చెప్పేశారు కదా అది నేను రికార్డ్ చేసి రేపు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వినిపిస్తాం మళ్ళీ ఓకే డెఫినెట్ గా అది వినిపించండి చిలమకు ఒక మంచి పాట కూడా ప్లే చేద్దాం ఓకేనా దానికి శ్రీరామని చాలా ఇష్టం సార్ సాంగ్ ప్లే చేయరా ఏంటది ఎండకాలంలో మనం అంటే ఏవో అనుకుంటున్నాం కానీ ఊళ్ళల్లో చుక్క నీరు దొరకట్లేదు తెలుసా ఎవరింటికన్నా వెళితే కొంచెం నీళ్లు కాస్త జాగ్రత్తగా వాడుకోరా మహేష్ గారు అట్లా కాలు కడుక్కోవాలన్నా ప్రతిదానికి బట్టలు పిండుకోవాలన్నా కూడా విలేజ్లో కొంచెం ఈ నీళ్ళ భద్రత పాటిస్తూ ఉన్నారనమాట అయితే విలేజ్లో ఒక రకమైనటువంటి గొడవలు చూరు అయిపోతాయి ఫస్ట్ అందరు బిందెలు తీసుకొని పోయేటప్పుడు బాగున్నావా 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 అనుకుంటారు కరెక్ట్గా నీళ్ళు వచ్చే టైంలో గొడవలు చూరు అయిపోతాయి మరి ఎండాకాలంలో నీళ్ళ దగ్గర జరిగే యుద్ధాన్ని ఏమంటారో మీకేమైనా తెలుసా ఇది ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ దీనికి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎండాకాలం నీళ్ళ దగ్గర జరిగే యుద్ధాన్ని ఏమంటారు బాగా ఆలోచించి చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మనస్సు మాత్రం చక్కగా ఈ పెళ్లి కాని వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తారో తెలుసా చల్లని ప్రదేశానికి కన్యాకుమారి దగ్గరికి వెళ్తారు ఎస్ చొట్టబడ్డ దగ్గర ముద్దు పెట్టాలి అని చెప్పేసి అందులో పాటలో మీనింగ్ ఉంది వాడేవడో నిజంగానే బిందెకు చుట్టబడిందని చెప్పేసి అక్కడ పెట్టి ఇదే ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిది ఓకే ఇక బోళ్ళన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అనురాధ గారు హాయ్ నమస్తే మహేష్ టుడే దినేష్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు సక్సెస్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ దినేష్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది యాజ్ ఎ సౌండ్ ఇంజనీర్గా అలాగే మరి ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆర్జే సో మా కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం యా రవీందర్ అండ్ చంద్రకళ గారికి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి రవీందర్ మామ చక్కగా బోల్డ్ అని కబుర్లు కవితాలోకం అని చెప్పేసి ఆయన స్టైల్లో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు కూడా జరుపుకుంటున్నాడు మామ రవీందర్ అండ్ చంద్రకళ గారికి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మామిడికాయలకు ఉందామని చెప్పేసి మార్కెట్కి వెళ్ళాను మామిడి పళ్ళు తినక చాలా రోజులైంది నాకు మామిడి పండ్లు తినాలనిపించేసింది బాబు ఇంత అమ్మా కిలా అని చెప్పేసి అన్నాను సార్ కిలో నూట యాభై రూపాయలు అండి అన్నారు అవునా ఇంత రేటు ఉందా అంటే జనరల్గా అయితే యాభై నుంచి వంద రూపాయల వరకే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు నూట యాభై రూపాయలు అవుతుంది అనమాట ఏంటి ఇంత రేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అడిగితే సరే సరే మామిడి పండ్ల ధర భారీగా పెరిగే అవకాశం కనబడుతుంది సార్ కారణం ఏంటంటే చాలా చోట్ల ఈ మామిడి పూత సరిగా రాలేదండి వచ్చిన చోట కూడా ఈ పూత నిలవకుండా రాలిపోతుంది దీంతో కాపు తక్కువగా ఉండి దిగుబడి తక్కువపోతుందండి ఫలితంగా మార్కెట్లో మామిడి పండ్లు ప్రియం కానున్నాయి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఏం కాదు తినాలనుకుంటే ఎంతైనా మనం ఖర్చు చేయొచ్చండి 
మామిడి పండ్లు తినకుంటే ఎందుకండి వేస్ట్ అసలు రసాలు ఉంటాయండి బాబో చెప్పా ఇప్పుడు మనం ఒక మామిడి పండు ఇచ్చామనుకో నేను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరు నా ఎదురుగా ఉన్నారు ఎవరో ఒకరు వచ్చేసి మామిడి పండు తినండి మహేష్ గారు అన్నారనుకో సరే అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆ మామిడి పండు నీట్గా కడిగేసి దాన్ని మూతి కోసేసి చక్కగా దాన్ని మంచిగా ప్రెస్ చేసుకొని అలా స్టైల్గా ఇంకా కావాలంటే చాక్ తోటి అలా కట్ చేసి ఇలా కట్ చేసి ఒక్కొక్క ముక్కను అలా నోట్లో పెట్టుకొని చాలా స్టైల్గా తింటూ ఉంటారు అనమాట నేనే అలా స్టైల్గా తింటూ ఉంటాను మీరు అనుకుంటారు బా మామ నిజంగా ఎంత బాగా తింటాడు ఆయన అసలు మామిడి పండు కూడా ఎంత స్టైల్గా తింటాడా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ నా అసలు స్వరూపం తెలియదు మీకు ఎవరి ఇంట్లో లేనప్పుడు మామిడి పండు మామిడి పండు జస్ట్ అలా కడిగేసి దాన్ని స్టార్టింగ్లో అంతా కూడా కోసేసి ఆ మామిడి పండును చీకుతూ ఉంటే అరే మామిడి పండు ఇంకా చాలా ఉన్నాయరా ఇది ఇదొక్కటే జీవితం కాదురా ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఆ మామిడి పండును తినే విధానం తొక్కతో సహా తినేస్తాం ఇక అందులో పిక్కను తినేటప్పుడు మాత్రం మామూలుగా ఉండదు అంటే ఇది నా ఒక్కరిది కారు అందరు కూడా అలానే మామిడి పండు ఎవరన్నా చూసేటప్పుడు చాలా అని చెప్పేసి అలా తింటారు ఎవరు లేకుంటే వాళ్ళంతా విజృంభించేటోళ్ళు వేరే ఉండదు మా బేబీ తింటుందండి అసలు మామూలుగా తింటారు అలా సో ఆ మూతికి డిఫరెంట్ చేతులకు అట్లా అంటుతున్నది అనమాట అలాగే చిన్నప్పుడు ఈ మామిడి పండు తినేటప్పుడు ఈ అది ఉంటుంది కదా మామిడి పండ్ల నుంచి వచ్చేసేది అది యాసిడ్లా ఉంటుంది అనమాట అది ఈ నోటికి అక్కడిక్కడ పడితే రకరకాల పుండ్లు అయ్యేది అనమాట ఎవరా మహేషు కొన్ని తక్కువ తినపోయినవరా గని గని తిని ఈ నోట్లన్నీ పో పుండ్లు వేసుకోవచ్చు సో అలా అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదండి అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇప్పుడు కొందరేమో ఎట్లుంటుందంటే కూర్చొని తింటారు కొందరేమో నిలబడి తింటారు కొందరు కొందరు స్పూన్తో తింటారు ఓకే కొందరు స్టైల్గా స్పూన్ తోటి ఎవరన్నా ఉన్నప్పుడు మాత్రం చాలా స్టైల్గా తింటూ ఉంటారు కానీ ఎవ్వరు లేనప్పుడు గిన్నెలో అన్నం వేసుకొని ఆ అన్నాన్ని కలుపుతుంటారండి మామూలుగా ఉంటారు సో ఒకరి కోసం మనం స్టైల్గా ఉండడం కాదు మన యాటిట్యూడ్ని డెఫినెట్గా మనకి ఇష్టమైనటువంటి అంటే మామిడి పండు ఎలా తినాలో అలానే తినాలి సిగ్గుపోవడం ఎందుకండి ప్రతిదానికి కాకుండా ఎవరైనా అమ్మాయితో ఉన్నప్పుడు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా తినాలి ఓకే అలాగే రమణ గారు అడుగుదాం రమణ ఎట్లా తింటాడు ఏంటి మామిడి పండు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే రమణ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు సార్ ఓకే మరి మీ మీద ముందుగా మన ఆర్జే రవీందర్ అన్నయ్యకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలపండి యా ఆర్జే రవీందర్ మామకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అట్లాగే టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న మన అజ్జే పేరు ఏదో ఉంది విన్న మనకు కూడా సౌండ్ ఇంజనీర్ గా త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి దినేష్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది దినేష్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలపండి డెఫినెట్ గా అండి థ్యాంక్ యూ సార్ యా ఓకే తర్వాత ఒక్క నిమిషం మీరు ఇప్పుడు మనం ఎండకాలము వాటర్ దగ్గర గొడవలు అవుతుంటాయి కదా అవును సార్ ఈ వాటర్ పట్టుకునేటప్పుడు గొడవలు జరుగుతాయి కదా అవును సార్ ఆ గొడవలను ఏమంటారు చెప్పు దానికి ఆ యుద్ధాన్ని ఏమంటారు చెప్పు అదే పొలాల దగ్గర గబ్బలాటలు ఆడుకుంటారు అంత కొన్ని ఏరియాల్లో ఓకే ఏమంటారు ఆ యుద్ధ కాలం ఏమంటారో తెలుసా ఒక పేరు ఉన్నది దానికి అవునా సార్ వాటర్ పట్టుకోవడానికి జరిగే యుద్ధాన్ని ఏమంటారు మీ 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 వెనకాలో బాంబులు కలుస్తున్నారు దేనికి సార్ అదే మ్యారేజ్ అదే ఉందని తెలుసు 
ఓకే మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఎందుకు కలుస్తారు బాంబులు బాంబులు కొంటారు కాబట్టి కాలుస్తారు అంతేనా ఎవరు పిచ్చి కాదు అంటే ఆనందం సెలబ్రేషన్ అండి ఇప్పుడు ఆ మాత్రం కూడా మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకోకుంటే ఎట్లా రమణ అన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలి మనము మొహమాట పడము సిగ్గుపడం పెళ్ళి అన్నప్పుడు బరాత్ ఉంటుంది డ్యాన్స్ చేయాలి అటు పెళ్లి కొడుకు ఇటు పెళ్లి కూతురు డ్యాన్స్ చేయాలి మా బాంబులు కాల్చుకోవాలి అవసరం అనుకుంటే గుర్రాన్ని ఎక్కాలి అవసరం అనుకుంటే ఏది మిస్ చేయొద్దు సిగ్గుపడద్దు అసలు దేనికి కూడా ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకి ఆనందం కాదు వాళ్ళకి ఆనందమే పెళ్ళి మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకోలేం కదా రమణ మనం ఇష్టమైనట్టుగా చేసుకోవడంలో తప్పేముంది కాకుంటే మన వల్ల ఎదుటి వ్యక్తులకు ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా మనం పెళ్లి చేసుకోవాలన్నమాట మరి నా పెళ్లికి బాంబులు కాలుస్తావా కాలుస్తా సార్ తప్పకుండా వస్తాం డైరెక్ట్ గా వస్తావా అంటే ఏమేం కాలుస్తావు సార్ అంటే ఇక్కడ మాకు మందుగుండి సీతారామయ్య అని మంచి ఫేమస్ సార్ ఎప్పటి నుంచో నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాను ఓకే మా చుట్టుపక్కల జిల్లా వారు కూడా ఎప్పటి నుంచో పట్టుకు వెళ్తా ఉంటారు చాలా అయితే ఎక్కువ చేస్తా ఉంటారు వినే ఉంటారు సార్ మందుగుండు సీతారామయ్య అవును సార్ ఓకే మంచి ఫేమస్ సార్ పెద్ద తోటలో తయారు చేస్తూ ఉంటారు రోజు నేను అటు వెళ్ళినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను అసలు ఓకే ఏదైనా ఇలాంటి అడ్జస్టెన్స్ అయినప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళి కొనుక్కొస్తా ఉంటాను చాలా ఫేమస్ సార్ సార్ అవి ఓకే అవన్నీ కూడా తీసుకొస్తా ఉంటాం అంతే కదా అంతే కదా సార్ రైట్ రమణ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ సూపర్ అయితే ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే నాకు ఒక రెండు మూడు సార్లు జరిగిందండి నేను ఒకసారి ఇట్లనే ఒక ఆయన వచ్చాడు చాలా పెద్ద వ్యక్తి మనకు కాస్త తొందర ఎక్కువ కదా ఆయనకు హాయ్ సార్ వెల్కమ్ సార్ అని చెప్పేసి నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వనా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వబోతుంటే ఆయన నాకు అసలు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలే ఆ పక్కకు ఉన్న వాళ్ళందరూ నవ్వారు నన్ను ఓ నీ బాండా వాడా నేను ఇంత ప్రేమగా మనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే వీడేంట్రా నాకు అసలు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు చాలా అన్ఈజీగా చాలా చికాగ్గా అనిపించింది నాకు అంటే అంతమంది ముందు సార్ అని చెప్పేసి నేను అలా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వబోతుంటే ఆయన నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఏం చేయాలన్నా అర్థం కాక బయట చేయలో పెట్టి కొందరి మొన్న కూడా ఇట్లనే ఇక్కడ కరోనా టైంలో పాపం ఆయన పెద్ద ఆయన హే బాబాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు అయింది బాబాయ్ అని చెప్పేసి నేను ఇట్లా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంటే నాకు దండం పెట్టాడు ఆయన చి ఇట్లా అయిపోయింది ఏంది అంటే ఆయన ఎందుకు దండం పెట్టాడు అంటే కరోనా టైం కదా షేక్ హ్యాండ్ ఎందుకు లేరా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అరే నేను ఇట్లా ఎందుకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాడు అబ్బా అని చెప్పేసి నేను చాలా కంట్రోల్లోనే ఉంటాను యాక్చువల్గా అంటే నాకే కాదు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇటువంటి ఒక వింత అనుభవం ఇప్పుడు జ అంటే జరిగిందనమాట రీసెంట్గా మొన్న బైడెన్ ఏంటంటే పాపము ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా అప్పటి వరకు పోడియం వద్ద ప్రసంగించినటువంటి బైడెన్ అనంతరం పక్కకు తిరిగి ఎవరికో షేక్ హ్యాండ్ ఇద్దామని చెప్పేసి అట్లా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఇట్లా చేయి జాపి ఇట్లా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాడు అనమాట బట్ అక్కడ ఎవరైనా పబ్లిక్ ఒక వ్యక్తి ఉంటే బాగానే ఉంటుండే ఎవరు లేకుండా ముందే ఆయన చేయి జాపాడు అట ఎవరు లేరాడ ఇప్పుడు మనమన్నా ఎవరికైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి కూడా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు అనుకో అది అది బాగానే ఉంటుంది కానీ అక్కడ ప్లేస్లో ఎవరు లేకున్నా కూడా మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇద్దామని చెప్పేసి అటిట్ చూసామనుకో అది ఇంకా చాలా గలీజ్ అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు కూడా ఇటువంటి జరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇక చక్కగా మిగతా విషయం కాజల్ అగర్వాల్కి బాబు పుట్టాడటగా కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగే ఏ పనిచిలో నాకు ఒక అంటే నేను అప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది ఎంజిఎం హాస్పిటల్స్ దాని తర్వాత గాంధీ హాస్పిటల్స్ ఈ కామనేని హాస్పి అంటే కామనేని కాదు గాంధీ హాస్పిటల్ ఇవన్నీ కూడా ఉస్మానియా కోటి ఇవన్నీ కూడా హాస్పిటల్స్ అన్నీ నేను తిరిగేటప్పుడు ఊరు నుండి చాలామంది నిరుపేదలు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఇంక మేమేమో అక్కడ డాక్టర్స్ని కలవడానికి అట్లా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము చాలామంది బాబు 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 అని చెప్పేసి డబ్బులు అడుక్కునే వాళ్ళు కొందరు బాబు మాది కరీంనగర్ బాబు కొన్ని డబ్బులు ఉంటాయి ఏంటి బాబు ఊరు వెళ్ళిపోతాం అన్నప్పుడు సరే మనం వాళ్ళకి సహాయం చేసేది పక్కన ఉండేటువంటి అన్ని హోటల్సు తినడానికి తిండి ఉండదు ఒక పేషెంట్కి ఒకరికి పెడతారు మిగతా అతను బయటగా తినాలి ఇలాంటి సందర్భంలో గవర్నమెంట్ వాళ్ళే ఫుడ్ పెట్టచ్చు కదా అని చెప్పేసి నాకు ఒక ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే ఈ ఐడియా వచ్చిందనమాట 
హాస్పిటల్ వాళ్ళే కొంచెం ఫుడ్ పెడితే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి కానీ ఈరోజు హైదరాబాద్లోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగి సహాయకులకు ఇకపై నాణ్యమైనటువంటి భోజన మందులు ఉంది ఐదు రూపాయలకే ఆహారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందన్నమాట హరే రామ హరే కృష్ణ మూమెంట్ వారితో ఒప్పందం చేసుకుంది దీంతో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని పద్దెనిమిది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగి సహాయకులకు ఐదు రూపాయలకే భోజనం పెడుతున్నారనమాట ఇందుకోసం ఏటా ప్రభుత్వానికి సరే ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు నలభై కోట్లు ఏదో ఖర్చు అవుతుంది కా అయితే కానీ కానీ భోజనం పెట్టడం అనేది గ్రేట్ థింగ్ ఓకే యా అలాగే ఇక భార్యాభర్త భార్య ఐసీయూలో ఉంది ఆమెను చూస్తూ భర్త పాపం ఏకధారగా ఏడుస్తున్నాడనమాట అతన్ని ఓదార్చడం ఎవ్వరి వల్ల కావట్లేదు ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అరే భార్య మీద ఎంత మమకారం పెంచుకున్నాడు ఈయన నిజంగా గ్రేట్ అండి మహేష్ గారు మీరు ఆయన డాక్టర్ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత నేను ఏడుస్తూ ఉన్నాను బాగా డాక్టర్ అంటున్నాడు అనమాట మా సాయశక్తులా మేము కృషి చేసామండి అయినా ఫలితం లేదు బాడీ రియాక్ట్ కావడం లేదు ఆమె కోమాలో ఉంది ఇక ఆ భగవంతుడే చూడాలి అని అనగానే డాక్టర్ మీరు ప్లీజ్ అంత మాట అనకండి డాక్టర్ నా భార్య నాకు కావాలండి పాపం నలభై ఏళ్లకే తన బతుకు ఇలా అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను అనుకోలేదు డాక్టర్ అని చెప్పేసి అలా ఏడుస్తున్నాను మరి ఇంత చిన్న వయసులో నలభై ఏళ్లకే ఇలా అయిపోవడం అంటే అసలు నా వల్ల కాదు డాక్టర్ నేను ఐ కాంట్ కంట్రోల్ అనగానే అంతే చిత్రాతి చిత్రంగా ఈసీజీ పనిచేయడం స్టార్ట్ అయింది భార్యలో చలనం కలిగింది మెల్లగా చేయి కదిలిస్తుంది భారంగా కళ్ళు ఓపెన్ చేసింది చేసి ఒరే మెంటల్ నువ్వు నన్ను నలభై సంవత్సరాలు అన్నావు కదరా నాకు ఇరవై తొమ్మిది కదరా వా నీకు అలా నలభై అంటే నువ్వు లేస్తావని చెప్పేసి అలా అన్నాను అంతే అంటే ఆ క్షణంలో కూడా వాళ్ళు భరించలేరనమాట ఉసుకున్నా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై అంటే అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఏ యూఆర్ లుకింగ్ లైక్ ట్వంటీ నైన్ ఆల్ ద టైమ్ ఫ్రమ్ ఫాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యూఆర్ లుకింగ్ ట్వంటీ నైన్ ఓకే ఎనివే సరదాగా జోక్ అలాగే ఈరోజు లివర్ శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన అవయము ఇది శరీరంలో మన మలినాలను అన్నింటినీ కూడా క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాటం వంటి అనేక పనులు నిర్వహిస్తుంది అనమాట లివర్ సమస్యలు తీవ్రమయ్యే వరకు ఎప్పుడు కూడా మనం వేచి ఉండడం మంచిది కాదండి లివర్ ఆరోగ్యంగా పనిచేయాలంటే బచ్చలి కూర ఉంటుందండి అందుకోసం మా అమ్మని ఎప్పుడు బచ్చలి కూర పప్పు చేయి బచ్చలి కూర పప్పు చేయి అని బచ్చలి కూర అసలు ఫ్రెష్గా కడిగిన తర్వాత ఎంత మంచి స్మెల్ ఉంటుంది తెలుసా అది ఆ బచ్చలి కూర తర్వాత బ్రోకలి అవకాడో వాల్నట్స్ వంటివి తీసుకోవాలన్నమాట ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాలట అలా ఉంటే లివర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందట నేను అనుకునేవాడిని హిందుస్థాన్ లివర్ లిమిటెడ్ అంటే అంత పెద్ద లివర్ ఎందుకంటే ఈరోజు వరల్డ్ లివర్ డే కాబట్టి మీ లివర్ని మీ లివర్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మనతో ఎవరో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాగే ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి ఆర్జే శ్రీవళ్ళి గారికి హృదయపూర్వకంగా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మామూలు షోతో మొదలు పెట్టేసి ఈరోజు శ్రీవళ్ళి గారు అద్భుతమైనటువంటి షో చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతమంది సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నారు అందరు కూడా టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది ఇంకా ఇలాంటి ఇయర్స్ ఎన్నో 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 కంప్లీట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఆర్జే శ్రీ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచ్యులేషన్ ఎవరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా నేను మాత్రం చేస్తూనే ఉంటాను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అంటే నాకు అంత అభిమానం మామ అని చెప్పేసి సుగ్నశ్రీ గారు మనకు కాల్ చేశారు సుగ్నశ్రీ గారు అసలు ఎక్కడ పోయారు ఈ పది పదిహేను రోజుల నుంచి ఏం చేశారు 
బిజీ మామా తిరునాళ్ళ కదా మామా తిరునాళ్ళ సర్వీస్ చేయడానికి వెళ్ళారా మీరు సర్వీస్ ఏం కాదు మామా మా అది టెంపుల్ ఉంది అక్కడ రోజు ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటది అక్కడికి మళ్ళీ పెళ్లిళ్ళు కూడా ఉన్నాయి మామా బిజీ మీరు కూడా నాలుగైనా పెళ్లిళ్ళు ఇరుక్కొని పోయారనమాట అన్ని పెళ్లిళ్ళు ఒకే రోజు రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు వచ్చినాయా మీకు కూడా వచ్చాయి మామా నిన్న ఆదివారంతో లాస్ట్ అయిపోయాయి నేను నాలుగు కవర్ చేశాను నేను మీ అని లేవు కానీ మామా మాకు ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి రెండు తగలుతా ఉన్నాయి మామా చెరొకటి పంచుకున్నాను నేను ఒకటి మా ఆయన ఒకటి ఓ మీరు మీరు ఒక పెళ్లి మీ ఆయన ఒక పెళ్లి అవును మామా మరి మీరేమో ఒక్కరు అందుకని నన్ను అటెండ్ అవ్వాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒక నాలుగు పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి భార్య ఎలాంటి పెళ్లిళ్ళు ఆమెకి ఇవ్వాలి మనం ఎలాంటి పెళ్లిళ్ళు మగవాళ్ళు ఎలాంటి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలి చెప్పండి ఎవరికి క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు అలా వెళ్తారు మామా అంతే ఇప్పుడు ఎట్లుంటది అంటే అండి లేదంటే దూరంగా ఉండే మగవాళ్ళు వెళ్తారు అట్లా అబ్బో 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 అదే అది అంత సింపుల్ కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ సైడ్ అమ్మాయి సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ ఉందనుకో బేబీ ఇప్పుడు మా పెదనాన్న కొడుకు పెళ్లి ఉంది నువ్వు ఈ పెళ్లికి వెళ్ళు నేను మీ చిన్నమ్మ కూతురు ఉంది కదా నేను ఆ పెళ్లికి వెళ్తా అంటే అస్సలే అస్సలే కుదరదు మా వాళ్ళ పెళ్లికి నేను పోతా మీ వాళ్ళ పెళ్లికి నువ్వో అరే అట్లా కాదు బేబీ నువ్వు అట్లా కాదు నువ్వు నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పేసి పొరపాటున వీళ్ళ పెళ్లికి కనుక మనం పోయామనుకో వాళ్ళ చిన్నమ్మ కూతురు పెళ్లికి నేను పోయాననుకో ఇక వాళ్ళు లుల్లి పెడతారనమాట ఏమండి ఆమె ఎక్కడ పోయింది మీ భార్యను తీసుకురాకుండా వచ్చిర్రా మీరు ఒక్కరే వచ్చారా ఆమెను ఎందుకు తీసుకొని రాలేదు అని చూసావా పాపం దాన్ని అదే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు చూసావా పాపం దాన్ని పిచ్చి దాన్ని చేసి ఇంట్లో ఉంచి ఈయన మాత్రం టింగు రంగా రెడీ అయ్యి వచ్చి వాడు ఎక్కడికి పంపించాడట తెలుసా ఓ భార్యను అసలు ఇంట్లో నుంచి అడుగు పెట్టేనియాడట ఏమైతుందే గీ పెళ్ళికి తీసుకొస్తే మంచిగా పాపం బిడ్డను చూడక గిన్నె రోజులైంది ఏమయ్యా మహేష్ ఎందుకు తీసుకురాలేదు అంటే ఏం లేదు మా పెద్దమ్మ కొడుకు మ్యారేజ్ ఉండే ఆమె అటు పంపించినాను ఇటు పంపించినా అని చెప్పేసి అనగానే ఇక వాళ్ళ ఇంట్లో గొడవలు వాళ్ళమ్మ కాల్ చేసి నువ్వు గట్ సైడ్ గాల పెళ్ళికి ఎందుకు పోయినావు ఇక్కడికి రావాలి కానీ నువ్వు గట్ సైడ్ బోవుడేంది అని ఇది ముఖ్యమా అది ముఖ్యమా ఇక్కడ మన బంధువులందరూ మన అక్కలు పిల్లలు పిన్నీలు అత్తలు మామలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్ళను కలిపిన గట్టిపోయినవేందే అని చెప్పేసి పాపం గొడవ అందుకే ఎవరు దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళకే వెళ్ళాలండి యాక్చువల్గా దగ్గర ఉంటే వెళ్తాము ఒకవేళ దూరం అయినప్పుడు మనము ఇటు వెళ్తాము ఈయన బెంగళూరు వెళ్ళాల్సినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఎవరైనా ఉంటే ఇటు కాకుంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మా వైఫే ఉన్నామని అనుకోండి నేను ఆమె సైడ్ పెళ్ళికి వెళ్ళాను అనుకో వెళితే నేను పోగానే ఆ చీరలో కూర్చుని పెడతారు కథం ఇక నన్ను మర్చిపోయి నన్ను అక్కడ వదిలేసి వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళు బాపమ్మలు అమ్మమ్మలు తాతవలు ముత్తవలు ఓ తిరిగి 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 లాస్ట్కు ఒక నాలుగైదు గంటల తర్వాత కాల్ చేసి తిన్నావా అంటే తినలేదు నువ్వు వస్తావు కావచ్చు ఇద్దరం కలిసి తిన్నావు అనుకున్నా అని చెప్పేసి అంటే నేను ఆల్రెడీ తినేసిన మా వాళ్ళతో నువ్వు పోయి తినిపో అని చెప్పేసి ఇక ఇక అదే అదే వాళ్ళు వాళ్ళు మా పెద్దమ్మ పెళ్లికి వచ్చింది అనుకో మా వైఫ్ నువ్వు అంటే జస్ట్ నువ్వు ఇక్కడనే కూర్చో నేను ఆయనకు హాయి చెప్పేసి వస్తా అంటే ఊకే నన్ను వదిలిపోయి అటు ఇటు తిరుగుతావేండి ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఆ రెడ్ కలర్ ఆ రెడ్ కలరు లంగవోని అమ్మాయితోటి ఊకే మాట్లాడుతున్నావు ఏంది వాళ్ళతో ఏం పని నీకు అక్షంతలు అయిపోయినాయా ఇక నడు ఇక పోదాంపా అని చెప్పేసి
అలాగే వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళ సైడ్ పెళ్లికి పోయిన వరకు వాళ్ళ సైడ్ పోయే వరకు ఆ పిల్లోన్ని పిల్లగాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళు జీప్ లో కార్ లోనే ఎక్కి చేసి ఫంక్షన్ అంతా అందరు బయటకు పోయినా కూడా ఉండరాదు పోయి ఏం చేస్తావు ఇంట్లో ఇంట్లో అంటే ఇన్ని రకాల గొడవలు మామ ఎక్కడికి పోయినా అదే పరిస్థితి మామ నేను ఎప్పటికో వస్తాను నన్ను వదిలేసి నేను అడుగు చూని ఉంటా అందరు ఫ్రెండ్స్ అంతా మాట్లాడుకుని ఎప్పుడో లాస్ట్ లో వస్తాడు అంటే ఇన్ని రకాల గొడవలు ఉంటాయి కదా గొడవ దేనికి మామ ఇప్పుడు అంటే గొడవ అంటే గొడవ అంటే ఇదే అనమాట ఇక మన అంటే మన దగ్గర ఎక్కువసేపు ఉంచారు బట్ వాళ్ళ బంధువులు మాత్రం ఉండండి ఉండండి వెళ్దాము మా చాలా రోజుల తర్వాత పిన్ వచ్చింది ఆ పిన్ వచ్చింది ఈ పిన్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అలా ఉంచేస్తారనమాట అవును అయితే రెండు రోజులు మూడు రోజులు స్టే చేస్తాం మామ ఇక్కడ అయితే ఇలా అయితే ఒక రోజుకి వస్తాం డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలండి బాగుంటుంది డెస్టినేషన్ అంటే మామ ఏదో అంటుంటారు నాకు కూడా పెద్ద ఐడియా లేదు చెప్పండి మామ మీకు ఎందుకు తెలియదు పేరు విన్నాను ఎలా చేసుకుంటారు డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ అంటే ఈ హైదరాబాద్ లో కాకుండా ఒక ఒక యాభై మందికి అరవై మందికి చక్కగా మనమే ఫ్లైట్స్ ఇవ్వ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఇవ్వాలి ముఖ్యమైన వాళ్ళను పిలుచుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని ముందే అనుకుంటారు వీళ్ళు అబ్బాయి వాళ్ళు ఇరవై ఐదు లక్షలు అమ్మాయి వాళ్ళు ఇరవై ఐదు లక్షలు పెట్టుకుంటారు ఓవరాల్ గా ఇంత ఖర్చు పెట్టుకుందాం డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ పిల్లల కంటే ఏది ఎక్కువ ఉన్నది మనకు అది ఇది అనుకుంటారు అనుకున్న తర్వాత ఇక మీరొక ఇరవై ఐదు మందిని పిలవండి మేము ఒక ఇరవై ఐదు మందిని పిలుచుకుంటాము అంటారు అనమాట ఓకే ఇక మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి ఇప్పుడు మహేష్ ఉన్నాడు మహేష్ ను పిలుద్దామా వద్దా ఇప్పుడు మహేష్ ని పిలిస్తే వాళ్ళ నాన్నగారిని పిలవాలి వాళ్ళ అమ్మ వస్తారు వాళ్ళ చెల్లెల్ని పిలవాలి సరే అని ఒక ఫ్యామిలీని పక్కన పెట్టేస్తారు అలా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై ఐదు మంది యాభై మంది చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంది అనుకుంటారు ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై మంది అనుకుంటారు కానీ లాస్ట్ కు తీరే టైం చూస్తే అందులో అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీయే ముప్పై మంది ముప్పై ఐదు మంది ఉంటారు సరే అని చెప్పి అక్కడికి చక్కగా కేరళకి వెళ్ళేసి ఒక మంచి కాటేజ్ పెద్దది ఒక మంచిది గ్రీనరీతో ఉన్నది అక్కడ తీసుకొని మన సామాన్లు అన్ని ఆడబెట్టేసుకొని మంచిగా ఫ్రెష్ అయిపోయి అయగారులను పిలుచుకొని అక్కడ మంచిగా పెళ్లి పందిరి అవన్నీ కూడా వేసి వాయిద్యాలు అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తుంటాయి శాస్త్రోక్తంగా అన్నీ జరుగుతాయి అప్పుడు ఏ హడావుడి ఉండదు ఏ టెన్షన్ ఉండదు ఓకే ఫుడ్ సరిపోతుందా ఫుడ్ సరిపోదా అనే టెన్షన్ ఉండదు యాభై మందికి యాభై ప్లేట్లు మహా అంటే అరవై ప్లేట్లు పెట్టేస్తారు చక్కగా డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ ఎవరు వస్తారు రారు అనే టెన్షన్ ఏమీ ఉండదు యాభై మంది చక్కగా వస్తారు యాభై మంది యాభై ఫోటోలు అన్ని దిగేస్తారు చక్కగా మంచిగా డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు అవునా ఒక్క నిమిషం ఉండదు లైన్ లో హలో హలో ఏంటి సంగతి ఏమో అంటుంది సుగుణశ్రీ సో డెస్టినేషన్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఒక అందుకు బాగానే ఉంటుందండి డెస్టినేషన్ అనేది బట్ నాకైతే అదే అనిపిస్తుంది డే ఇప్పుడు మామా మహేష్ పెళ్ళి అనగానే డెఫినెట్గా ఐదు 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 ఆరు వేల మంది అయితే వస్తారండి ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎక్కువ అవుతారు ఈ ఐదు ఆరు వేల మంది వచ్చేసి అంతమందికి భోజనాలు అంటే భోజనాలు పెడతాం మనం పెళ్ళి అంటే రిసీవింగ్ చేసుకోవడం కష్టము ఆ డయాస్ మీద అంతసేపు నిలబడి నాలుగైదు గంటలు నిలబడాలి ఇంకా ఎక్కువ అవద్దు మామా అంతే ఇక అంతమంది బంధువులు మార్నింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ఓ క్లాక్ నిలబడితే మూడు నాలుగు గంటల వరకు నిలబడితేనే ఉండాలన్నమాట ఏమండి కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి కూర్చుందాం అనే టైంలో ఇంకెవరో వస్తారు సో ఓపిక లేని వాళ్ళకి చక్కగా అటువంటి డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మంది చాలా మంది అలానే చేస్తున్నారు ఫస్ట్ డే టైం ఉంటుంది సెకండ్ డే టైం ఉంటుంది డెస్టినేషన్లో మంచిగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా 
చాలా మంది అదే కోరుకుంటున్నారు అంటే తప్పది తప్పలేదు కాబట్టి చేసుకున్నారు లేకుంటే అందరూ అట్లా అనమాట ఎనివే చాలా మంచి టాపిక్ మాట్లాడారు ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్నశ్రీ గారు అవును మామ వాటర్ గురించి ఇప్పుడు మనం విలేజ్ లో వాటర్ పట్టుకోవడానికి జరిగే యుద్ధాన్ని ఏమంటారు నేల తగులు అంటారు మామ ఎగ్జాక్ట్లీ లేదంటే ఇంకేమన్నా పానీపూరి లాంటి ఏమన్నా అంటారా నీళ్ళ తగువులు నీళ్ళ తగులు నీళ్ళ తగులు ఇస్ దబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ పానీపూరి మామ పానీపూరియా అయ్యో నీకెవరో మెసేజ్ చేశారు కానీ రాంగ్ గా మెసేజ్ చేశారు ఎవరు అయ్యో ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్రశ్రీ గారు చాందోళ్ళ తర్వాత మంచిగా మాట్లాడుకున్నాం బాబాయ్ టేక్ కేర్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ సో ఇప్పుడు మొదటి యుద్ధం రెండో యుద్ధం ఇంతకీ వాటర్ని ఏమంటారు హిందీలో కదా దాంతో ఒక యుద్ధం మొదలైంది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని గెస్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఏసీలో కూర్చొని 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 ఒక్క రెండు నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళామనుకో అబ్బా ఎంత ఎండరా బాబు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కదా కానీ కొంతమంది ఎండ వాన చలికాలతో సంబంధం లేకుండా ఏసీ గదిలోనే ఎక్కువగా గడుపుతుంటారు అనమాట అలాంటి వారికి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి నిపుణులు చెబుతున్నారు ఒంటికి చెమట పట్టకపోవడం వల్ల దాహం వేయదు నీళ్లు సరిగా తాగకపోవడంతో డిహైడ్రేషన్ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది తలనొప్పి మైగ్రేన్ కళ్ళు పొడిబారడం చర్మం దురద పెట్టడం ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట ఎముకలు పెలుసుగా మారిపోతాయి అన్నమాట అందుకోసమే ఏసీ గదిలో ఎక్కువసేపు మీరు ఉండే ప్రయత్నం చేయకండి సరే ఎండాకాలం కాబట్టి కొంచెం ఏదో రూమ్ టెంపరేచర్ పెట్టుకొని ఉండండి తప్ప ఏసీ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏసీ 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 అలవాటు చేయొద్దు అరే నీకేం తెలుసురా నువ్వు బచ్చా కానివి అని చెప్పేసి నన్ను అన్నారు అనుకో నేనేం చేయలేదు ఓకే అలాగే మన నళిని గారు వచ్చారు నళిని గారితో మాట్లాడదాం నమస్తే బాబా నమస్తే అండి చాలా 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 బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా బాగున్నాను మా ఈ రోజు మన ఆర్జే శ్రీ గారు టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు సక్సెస్ఫుల్ గా నాన్ స్టాప్ హంగామాతో ఆవిడికి నా అభినందనలు మామ అలాగే మన మీరే డైరెక్ట్ మాట్లాడండి శ్రీ గారితో ఎలా మాట్లాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సిరీని అనమాట నేను రియల్ గా ఎలా మాట్లాడుతున్నా అలాగే మాట్లాడుతున్నా అయితే అప్పుడప్పుడు మీరు మామా షో కాల్ చేస్తుంటారు మీరేనా అవును మేడం కానీ మీరు మొన్న అన్నారు కదా మామగ్గ గారి షోక్ కాల్ చేస్తే నా షోక్ కూడా డైలీ కాల్ చేయని అన్నారు కదా మేడం మీరు గుర్తు పెట్టారా నన్ను ఓ మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతామండి అసలు మిమ్మల్ని మర్చిపోవడం కాదు మామా షోక్ కాల్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరిని నేను మర్చిపోతాను నాకు తెలుసు అండి ఎందుకంటే మీకు మనసులో మామా గారి సీట్ ని మీరు కొట్టారు అనుకుంటున్నారు మేడం ఆయన అలా ఏం లేదండి మామగారు నా గురువు గారు నాకు రేడియోలో ఇవన్నీ కూడా ఆయనే నేర్పించాడు అందుకోసం ఆయన అంటే ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ మామకి ఇచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ కొట్టేద్దాం మామగారితో రికమెండ్ చేస్తానే అయ్యో అలాగే ఇంకొక విషయం ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన రాజధాని నగరం హైదరాబాద్ ప్రపంచ వేదికపై మరోసారి 
సత్తా చాటింది వరుసగా రెండవసారి ట్రీ సిటీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న నగరం లిస్టులో చోటు దక్కించుకుంది యుఎన్ఓకి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అర్బ్ అర్బన్ డే ఫౌండేషన్తో కలిసి ప్రకటించినటువంటి ఈ ఈ జాబితాలో హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కింది ఈ విషయాన్ని మరి మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారనమాట హరితహారం వలన ఇది సాధ్యమైంది అని చెప్పేసి కేటీఆర్ చెప్తున్నారనమాట అంటే ట్రీ సిటీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అందు అందులో ట్రీ ట్రీ సిటీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో బోల్డ్ అన్న నగరాలు ఉన్నాయి అందులో మన హైదరాబాద్ కూడా చోటు సంపాదించుకుంది అనమాట అయితే ఒక జోక్ చెప్పమంటారా చెప్పండి తెలుగులో చెప్తా గట్లనే మేడం గట్లనే ఉరుకు జల్ది ఉరుకు దీని తల్లి ఉరుకు సూపర్ కదా అరే తెలంగాణలో అవి కూడా మస్తు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు గట్లనే ఉంటది మళ్ళా మన తోడు గట్లనే ఉంటది మళ్ళా అటువా నేను క్వశ్చన్ కంటే ముందుగా ఇప్పుడు మనం తలుసుకోగానే ఎవరైనా వచ్చారనుకో వాళ్ళకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటాం మనం హాయ్ సిరి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి అని అన్నది అనమాట అంటే సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ స్లాడ్ కూడా కొట్టేస్తుందా అని చెప్పేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నల్లి గారు మిమ్మల్ని మీరు సమాధానం చెప్పండి నల్లి గారు అడుగుతాను మాలాంటి వాళ్ళకి మీరు కొన్ని సలహాలు ఇవ్వాలి మేడం ధన్యవాదాలు మేడం అయితే మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్జే గారు రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరే మేడం గురువు గారు అండి మన మామ మహేష్ గారు ఓకే మామ మహేష్ గారు షోస్ విన్నాక మీరు కూడా చేయాలని మీ ఉద్దేశం అయితే కాలేజ్ డేస్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఉండేది యా ఓకే మరి ఎందుకు మామ మహేష్ గారు వల్ల అయింది ఏంటండి అంటే కొంచెం లేట్ గా చేశారు మేడం మీరు మాకు ఇంకా ముందుగా వచ్చింటే మేము చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళం ఎనిహో పర్వాలేదు ఇప్పుడైనా మీరు వచ్చి బాగా చేస్తున్నారు షోస్ అని అయితే మీరు అలా తడుముకోకుండా చక 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 మాట్లాడేస్తారు అలా ఎలా సాధ్యం అవుతుంది మేడం మీకు నాకు అసలు తెలీదండి మేమే అలా మాట్లాడతానని ఆర్జా వాళ్ళనిపించింది ఏమో తెలియదు నాకు మరి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మీకు భయం వేసింది నేను ఒక మూలకి వెళ్ళి షో చేశాను నాకు చెమటలు పట్టేసింది అని మీ ఫీలింగ్ చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అలాంటి వాళ్ళు మీరు ఎలా ఇలా మీరు ఎలా ధైర్యాన్ని కూడ తెచ్చుకున్నారు మాకు మాట్లాడి ధైర్యాన్ని మేము నేర్చుకొని మేము కూడా ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నాం అండి మీకు కూడా ఉంది క్రెడిట్ అందులో నన్ను గారు ఎప్పుడు చూసినా సపోర్టివ్ గా ఉంటారు ఎన్ని ప్రాక్టికల్స్ అన్నా చేయొచ్చు స్టేజ్ ఇచ్చేసారు ఆల్ యూర్స్ అని అలాగే మన అందరు కాలర్స్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ చక్కగా సపోర్టివ్ గా ఉంటారండి ఎవ్రీబడి ఎంకరేజ్ అందుకే సాధ్యమైంది దట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా ఒకటి మేడం మీరు ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళతో చక్కగా ఎంత ఫ్రెండ్లీ కలిసిపోతారంటే మీకు వాళ్ళు కొత్త అయినా కూడా మాకు వినాలనిపిస్తుంది అసలు మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే చక్కగా క్యాజువల్ గా అలా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట చక్కగా చేస్తారు ఇంటర్వ్యూస్ అని కంగ్రాట్స్ మేడం మీకు థ్యాంక్ యూ అండి యూ మేడ్ మై డే 
అనురాధ గారు అవి మా మణి గారు ఈరోజు మెసేజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే మన పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారంటే కన్ఫర్మ్ పూర్ణ గారు యా హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ మహేష్ సార్ మేడం కూడా ఇట్లనే స్టార్ట్ చేసింది కదా మహేష్ సార్ అనడం షో లైవ్ ఆర్ నాట్ అస్సలు అర్థం కావడం కా కా లేదు మామా వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ పానీపట్ యుద్ధం ఏమండి ఇది లైవ్ ముందుగానే నేను లైవ్ అని చెప్తున్నాను ఇది ఓకే అండ్ అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు హాయ్ మామా అది పానిపట్ యుద్ధం అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే ఐఎమ్ ఓ సారీ సారీ ఐఎమ్ కాగితాల ఉమా ఫ్రమ్ రేపల్లి మండలం పేటేరు నుండి ఓకే కాగితాల ఉమా గారు కంగ్రాచులేషన్స్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ పంపించడం జరిగింది అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు పానిపట్టి యుద్ధం అని చెప్పేసి అన్నారు గురుగారు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించారు అందరు కూడా ఎండాకాలం వాటర్ కోసం పట్టే యుద్ధాన్ని మనం ఏమంటారంటే పానిపట్టు యుద్ధం అని చెప్పేసి అంటారనమాట ఇంతకీ ఈ పాని విషయం మనం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే గుడ్డు వెజ్జా నాన్ వెజ్జా మిమ్మల్ని అడిగేది గుడ్డు వెజ్జా నాన్ వెజ్జా అనే ప్రశ్నకు కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అని చెప్పి సమాధానం దొరకనటువంటి ప్రశ్న అయితే కొంతమంది వెజ్ అంటుంటే కొంతమంది మాత్రం నాన్ వెజ్ అని చెప్పేసి వాదిస్తుంటారు ఈ సంగతి కాసేపు పక్కన పెడితే అమెరికా ఐరోపా దేశాల్లో మాత్రం గుడ్డును వెజ్గానే భావిస్తారట గుడ్డులోని తెల్ల సొనలో జీవకణాలు ఉండకపోవడమే అందుకు కారణం గుడ్డులోని తెల్ల సొన ఉంటుందో అందులో మాంసకృత అసలు ఉండవట అంటే జీవకణాలు ఏమి ఉన్నాయట అందుకోసమే అక్కడ వెజిటేరియన్లు కూడా ఎంచక్క గుడ్డు లాగించేస్తున్నారు మరి గుడ్డు ఎక్కంచోలు వస్తుందనే విషయం ఇదే ఇదే కదా ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఎంత ఉన్నాయి బ్యాంకులో టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఓ ఐదు వేల డాలర్లు పెట్టుకుని ఐదు వేల డాలర్లు ఇచ్చారనుకో బాగుంటుంది ఇంకా బాగా సంపాదించారు మిలియన్ డాలర్స్ ఉన్నాయి ఉన్నట్టుండి మీరు ఫ్రీగా చేయరు కదా ఎవరికైనా మనం వెళ్ళి ఇంత కష్టపడి ఇంత సంపాదించి దానికోసమా మనం వేరేటోళ్ళ కోసమా నో వే ఇది మా భావితరాలకు ఉపయోగపడాలి నా బిడ్డలకు నా కొడుకులకి వాళ్ళకు ఉపయోగపడాలి కానీ హాలీవుడ్ యాక్షన్ హీరో జాకిచాన్ అంటే తెలియని వారు ఉండరేమో అయితే సినీ వర్గాల్లోనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ జాకిచాన్ హీరోనే తాను చనిపోయిన తర్వాత తన ఆస్తులు మొత్తం తన సంతానానికి కాకుండా అనాథాశ్రమాలకు చెందేలా వీలునామా రాశాడనమాట తన వారసులు సొంతంగా కష్టపడి సంపాదించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే జాకిచాన్ ఇలా చేశాడట అంటే మనం కొంచెం సెంటిమెంట్గా ఉంటాం కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ విధంగా అంటుంటారనమాట అయితే ఇప్పుడు ఒక రకమైన కొన్ని అంబ్రిల్లాస్ వచ్చేసాయి ఎండాకాలంలో బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మనల్ని ఎండ నుంచి కాపాడేది గొడుగే మనం దుకాణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్నో రకాల గొడుగులు చూస్తూ ఉంటాము కూలర్ను కలిగి ఉన్నటువంటి గొడుగులు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు గొడుగు కిందనే ఒక కూలర్ ఉంటుంది అనమాట కింద ఒక వాటర్ బాటిల్ అమర్చి ఉండడం వల్ల ఆ బాటిల్లోని నీళ్లు ప్రత్యేకమైనటువంటి స్ప్రే సిస్టమ్ ద్వారా పైకి చేరుకొని అక్కడ బ్యాటరీ ఆధారంగా తిరుగుతున్నటువంటి ఫ్యాన్ రెక్కలపై పడడంతో గొడుగు కింద వాతావరణం చల్లగా మారుతుంది ఈ ఐడియా బాగుంది కదా ఓకే ఇది మామా అంబ్రిల్లా ఇది ఇప్పుడిప్పుడే మార్కెట్లోకి వస్తుంది కానీ ఎండకాలం అయిపోయిన తర్వాత పెద్దగా పెద్దగా యూజ్ ఉండదేమో అనమాట అలాగే ఇక పెళ్లి విషయానికి వచ్చేస్తే ఈ మధ్య రీసెంట్గా నిన్న అంటే ఈ ఈరోజు జరిగిన ఒక్కొక్క విషయం అమ్మాయికి అబ్బాయికి పెళ్లి సెటిల్ అయింది పెళ్లి సెటిల్ అయిన తర్వాత 
పెళ్ళి సెటిల్ అయింది పెళ్ళి ముహూర్తాలు కూడా దగ్గరకు వచ్చేసాయి అమ్మాయి ఏం చేసింది నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తా అన్నదట ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయిపోయినట్టు సర్ప్రైజ్ అనగానే మనోడు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది కదా ఇంకే ఉంటుంది ఇక సర్ప్రైజ్ అంటే సరే అని చెప్పేసి కళ్ళు మూసుకున్నాడు కళ్ళ గంతలు కట్టింది టక్కున పొడిచేసింది అమ్మాయి పొడిచేసి పారిపోయింది సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా షాక్ అయిపోయారు అనమాట అసలు ఏంటి ఇది మేడ్గా అబ్బాయిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం లక్కీగా ఆయన బ్రతకడం అమ్మాయిని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అనమాట ఏంటమ్మా ఏంటి ఎందుకు అబ్బాయిని కళ్ళు మూసుకొని నీకు ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అలా పొట్టలో పొడిచిపోవడం కరెక్ట్ కాదు కదా అదేదంటే నాకు పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదండి పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదు నీకు పెళ్ళంటే ఇష్టం లేకుంటే ముందే మీ తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి కదా నీకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అంత అయిపోయిన తర్వాత వాడిని కళ్ళకు గంతలు గట్టు అని అట్లా పొడవడం అనేది చాలా తప్పు కదమ్మా ఇప్పుడు ఎక్కడికన్నా పోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కడికన్నా నిజంగానే మనం అమ్మాయిని పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి ఈ పెళ్ళి నీకు నిజంగా ఇష్టమా అయితే ఈ మధ్య ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ జరుగుతుంది అనమాట ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ సో ఈ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వెళ్తుంటుంది మంచిగా అమ్మాయిని అబ్బాయిని అక్కడ తీసుకెళ్తారు మంచి డ్రెస్ వేస్తారు హీరో హీరోయిన్ లాగా పాట కంపోజ్ చేసుకొని వాళ్ళ మీద స్టెప్స్ వేయడం అది మంచిగా ఉంటుంది అట్లా చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు అలా ఎంజాయ్ చేయాలి సమస్య లేదు ఊకే వెళ్ళేసి ఓ మటమ వెళ్ళేసి మూడు మూలు కట్టేసి ఏడు అడుగులు నడిస్తే అట్లా కాదండి ఎంజాయ్ చేయాలి కదండి లైఫ్ని రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడలో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లో ఒక పాపం ఒక ఇష్యూ అయిపోయింది అనమాట ఏంటంటే వధువు అటు అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇటు అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అందరు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక చిన్న లాన్లా ఉన్నది ఒక మంచి ఇల్లులా ఉన్నది ఆ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు బయటికి రావడము వీళ్ళ అమ్మ నాన్న బయటికి రావడము వీళ్ళందరూ కలిసి నడవడము అట్లా సింగిల్ షాట్ డబల్ షాట్స్ షోల్డర్ షాట్స్ అవి ఇవి అన్ని షోల్డర్స్ వచ్చి అన్ని అన్ని షాట్స్ తీస్తున్నారనమాట తీస్తుంటే ఈ అబ్బాయి నిలబడ్డాడు అమ్మాయి నిలబడింది పక్కన మొత్తం అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అందరూ చెట్టు కింద నిలబడ్డారు చెట్టుకిన తర్వాత కెమెరామెన్ అన్నాడు అనమాట చూడమ్మా మీరు మీరు అలాగే స్టైల్గా ఆ చెట్టు దగ్గర నిలబడి ఆ కొమ్మను పట్టుకోండి అనగానే ఈ అమ్మాయి చక్కగా కొమ్మను పట్టుకుంది అనమాట ఆ కొమ్మకి ఒక తేనె తుట్టే ఉందని చూడలేదు కథ ఆ సమయంలో తేనె తేనెటీగలన్నీ ఒక్కసారిగా దాడి చేసేయన్నమాట అటు వధువు వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఇటు వరుడు వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్న కెమెరామెను వాళ్ళ బంధువులు వీళ్ళు వాళ్ళు అందరినీ కొట్టేసేతే తేనెటీగలు కుట్టడానికి ఎవరంతలో వాళ్ళు వృ అక్కడ పారిపోతున్నారు అక్కడ ఎవరంతలో వాళ్ళు అటు అమ్మాయికి విపరీతమైనటువంటి తేనెటీగలు కుట్టాయి అటు అబ్బాయికి విపరీతమైనటువంటి తేనెటీగలు కుట్టాయి ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ వెడ్డింగ్ షూట్ లేకుంటే ఏమవుద్ది ఒక మంచి మామూలు ప్లేస్కి వెళ్ళి ఉంటే అయిపోద్ది కదా చెట్టు త్వరలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ కొమ్మను పైకి లాగడం కొమ్మను పైకి లాగుతుంటే చెట్టు దగ్గర ఏముంది ఏంటి అనేది ముందు చూపు లేకుంటే ఎట్లా ఇప్పుడు అన్ని తేనెటీగలు కుట్టాయి అన్ని తేనెటీగలు కుట్టినా కూడా అబ్బాయి పెదాలు చూస్తే అసలు ప్రపంచంలో ఎప్పుడు భరించలేదు అంత పెద్దగా అయిపోయినాయి అటు అమ్మాయి వల్ల నాన్నకు గుట్టినాయి అబ్బాయి వల్ల గుట్టినాయి ఒకటి ఏ ఊరు కూడా అందరు ఎవ్వ ఎవ్వరికి దోచిన ప్లేస్లు వాడు రుకాడు బట్ నేను అలా కాదు అలా అందరినీ అంటే మ్యాక్సిమమ్ వాళ్ళందరినీ నేను నా షోల్డర్ కింద తీసుకునేవాడిని అనమాట అందరిని కౌగులించుకునేవాడిని నా వీపుకు ఎన్ని తేనెటీగలు కుట్టిన ఏం కాదు బట్ అమ్మాయికి ఏం కావద్దు అలాగే మా అమ్మకి ఏం కావద్దు మరి మహేష్ గారు అత్తగారు 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 వాళ్ళ మామగారు చూసుకుంటారు కదండి పాపం మా అమ్మ అంటే అటు ఇటు పోలే కదా అటు మా అమ్మను ఇటు మా అమ్మాయిని ఇద్దరిని గట్టిగా కౌగిలించుకునేవాడిని నాకు తేనెటీగలు కుట్టినా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి మరి మా నాన్న అంటే మా నాన్న ఉరుకుతాడు వాళ్ళ నాన్న ఉరుకుతాడు అత్తగారు కూడా ఉరుకుతారు 
ఇలా నా ప్రేమను చూపించుకునేవాడిని నేను అంటే అమ్మాయికి ఏం కావద్దు మా అమ్మకి ఏం కావద్దు లేకుంటే ఆంటీని కూడా అట్లా ఏం కాకుండా వాళ్ళని ఏదో కాపాడే ప్రయత్నం చేసేవాడిని డెఫినెట్గా ఓకే నువ్వు బచ్చ కానీ తీరానికి ప్రేమ అంటే ఏందో తెలియదు ఏమండి తేనెటీకలు గుర్తుంటే అమ్మాయిని అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మను మా అమ్మను ముగ్గురిని అలా గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నప్పుడు తేనెటీగలు మన వీపులో కొడుతూ ఉంటే ఎంత బాధ వేస్తుందండి ఎంత ఇంత మంచి యాటిట్యూడ్ ఉన్నా కూడా నీకు అసలు ప్రేమ తెలియదు ఏం తెలియదు నువ్వు బచ్చ కాని అంటే నేను ఏం చెప్పాలి అసలు ఎస్ ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు మీ మామా మహేష్తో నిన్న ట్రైన్లో ఒక ఐదు కోట్ల బ్యాగ్ దొరికింది ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తుంటే మెలకో వచ్చేసి ఓకే అయితే బస్సులో వస్తున్నా ఈ బస్సులో వస్తుంటే బస్సులో పాటలు పెట్టారన్న విషయము నా ముందు వరుసలో కూర్చున్న ఆడవాళ్ళు మాట్లాడడం ఆపేశాక నాకు అర్థమైంది బస్సులో పాటలు పెట్టారని ఆడవాళ్ళు మీకు జోహ ఓకే అలాగే ఇంకా నేటి నుంచి యాదాద్రిలో ఆర్జిత సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి సో యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ప్రధాన ఆలయంలో సోమవారం నుంచి ఆర్జిత సేవలు పునఃప్రారంభం కానున్నట్టు ఆమె గీతారెడ్డి గారు తెలిపారనమాట భక్తులు జరిపించుకునే స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం వెండి మొక్కు అలాగే జోడు దర్బార్ సేవలు వంటి నేటి నుంచి మొదలవుతున్నాయన్నమాట అలాగే మిగతా మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఘనంగా అంటే ఇప్పుడు ఏ సేవలు అంటే ఆ సేవలు ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఓకే అలాగే తిరుమలలో క్లీన్ కుకింగ్ లడ్డు అని ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది తిరుమల లడ్డు ప్రసాదాన్ని క్లీన్ కుకింగ్ విధానంలో తయారు చేయడానికి సాంకేతిక సహకారం అందించేందుకు బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ముందుకు వచ్చిందనమాట ఈ విధానంలో కార్బన్ ఉద్గారాలను విడుదల చేసే గ్యాస్కు బదులు ఎలక్ట్రిక్ ఉపకరణాలను ఉపయోగిస్తారు అలాగే విద్యుత్ బిల్లుల కోసం టీటీడి ఏటా నలభై కోట్లు వెచ్చిస్తుండగా నాలుగు నుండి ఐదు కోట్ల వరకు ఇది సేవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈ పోగా అది ఇది పెట్టే బదులు ఎలక్ట్రికల్ పెట్టుకోవడం చాలా బెటర్ కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి దీపం దీపేన దీప్యతి అని చెప్పేసి అంటారు కదా దీపం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మాహ అంటే వంద రోజులు ఉంటుంది రెండు వందలు మూడు వందలు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం కానీ డూ యూ నో దా ఏకంగా ఏడు వందల ఏళ్ల నుంచి వెలుగుతున్నటువంటి ఒక దీపం కరీంనగర్ జిల్లా గంభీరావుపేట శ్రీ సీతారామస్వామి ఆలయాన్ని కాకతీయుల చివరి రాజైన ప్రతాపరుద్రుడు ఆయన పదమూడు వందల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో నిర్మించారనమాట ఈ గుడిలో నందదీపం ఏడు వందల సంవత్సరాలుగా వెలుగుతూనే ఉందండి ఈ దీపం చూసేందుకు అనేక మంది భక్తులు వస్తుంటారు ఆ కాలంలో ప్రజల నుంచి వసూలు చేసే పనుల్లో కొంత ఈ దీపం కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళనమాట బట్ ఆ గ్రామానికి చెందినటువంటి చాలామంది ముందుకు వచ్చేసి దీపం ఖచ్చితంగా వెలిగించాలండి అని చెప్పేసి వాళ్ళంతలో వాళ్ళే చెప్తున్నారనమాట ఏడు వందల సంవత్సరాల నుండి వెలుగుతున్నటువంటి ఆ దీపాన్ని చూడండి చాలా వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళండి సీతారామాంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోండి ఎందుకంటే ఆ దీపంకు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేకత ఏడు వందల సంవత్సరాల నుండి నాన్ స్టాప్గా వెలుగుతుంది స్వామివారి సన్నిధిలో అంటే డెఫినెట్గా అక్కడ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి మీరు కూడా నమ్మండి వీలుంటే ఒక్కసారి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే నరేష్ హలో హాయ్ అండి ఏమయ్యా ఎక్కడ పోయి నువ్వు నరేష్ అదే సిగ్నల్ సిగ్నల్ లేదా అనమాట ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది సిగ్నల్ లేదా అందుకే బయటకు వచ్చా ఇంకా ఓకే ఎక్కడ ఉన్నావు ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో సంగారెడ్డిలో ఉన్నావా ఏం చేస్తున్నారు రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు అదే సంగారెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు కరెంటు పోయిందా ఏం కాదు ఏం టెన్షన్ పడకు కరెంట్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది పోతూనే ఉంటుంది ఏం లేదు మామ దాని గురించి సో ఏం చేసావు పొద్దున్న నుండి ఈ రోజు ఎక్కడ 
ఇంట్లోనే కూర్చొని మార్నింగ్ దోశ లేదంటే ఇడ్లీ విత్ వడ చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం మంచిగా షవర్ గివర్ అన్ని కూడా వేసేసుకోవడం అలాగే మళ్ళీ లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మామ ఎండకాలం చికెన్ అటువంటి ఏం తినకూడదు ఫిష్ అట్లా తెచ్చుకోవాలి ఫిష్ ఫ్రై ఒకటి చేసుకోవాలి ఫిష్ పులుసు ఒకటి చేసుకోవాలి మామ అది అది కాదు వేడి కాదు అంటే వేడిగా తినాలి చల్లగా ఫిష్ చల్లగా వేసుకొని తినాలి ఎవరా అన్నది ఏ ఓసారి నా ముందుకు తీసుకురావాలను నా ముందుకు తీసుకొని రా ఎవరా ఫిష్ వేడి అన్నది ఫిష్ వేడి అంటే నిమ్మకాయ ఇప్పుడు ఫిష్ వేడి అంటే నిమ్మకాయ పిండుకో నిమ్మకాయ పిండుకోవాలన్నా ఓకే అయితే తర్వాత ఫిష్ తినేసి రెండు రెండున్నర మూడు గంటలకు ఫిష్ మంచిగా తినేయాలి తిన తర్వాత పడుకోవాలి మా పడుకున్న తర్వాత నాలుగు నాలుగున్నర ఐదు అవుద్ది బయటికి వెళ్ళేసి ఇంత శనగ పిండి ఒక ఒక డజన్ కోడిగుడ్లు అవన్నీ కూడా తెచ్చుకోవాలి పెద్ద మిరపకాయలు తెచ్చుకోవాలి పోడుగా ఉండేటివి మంచిగా చక్కగా మిరపకాయ బజ్జీలు ఎగ్ బజ్జీలు తెచ్చుకోవాలి తినాలి తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఛాయ్ కానీ కాఫీ కానీ తాగాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ డిన్నర్కి ఏం ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఆలోచించాలి తర్వాత తొమ్మిది తొమ్మిది పది గంటల వరకు డిన్నర్ చేసి పడుకోవాలి ఎందుకు మావా ఎందుకు మావా ఇంట్లో ఉండడం అరే రక్తం రక్తం మరిగే యువకులు అమ్మావా మనం టైం ఎట్లా వేస్ట్ చేసుకుంటాం మావా నాకు అర్థం కాదు ఓ ఆఫ్ తెచ్చుకున్నావా ఇది పరిస్థితి ఈ రోజు ఆఫ్ అంటే ఇంకేంది ఈ మిరపకాయ బజ్జీలతో ఆఫ్ కూడా యాడ్ అయిందా అని చెప్పేసి నేను లేదా ఓకే ఈ రోజు టాపిక్ ఎండకాలంలో వాటర్ కోసం ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది ఏంటి ఆ యుద్ధం అంటే పానిపట్టు యుద్ధం అని ఆల్రెడీ చెప్పారు నా షో టైం కూడా అయిపోయింది కాకుంటే నెక్స్ట్ పద్మజా గారు ఈ రోజు షో చేయట్లేదు కాబట్టి కాసేపు నాకు కూడా కొంచెం టైం దొరికింది కాసేపు ఇంకా మాట్లాడదామని చెప్పేసి అలానే చేస్తున్నాను నరేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ రేపు మాట్లాడుకుందాము సరేనా రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ అమెరికా వెళ్లే విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ అమెరికాలో చదువుకునేందుకు వెళ్లే విద్యార్థులకు స్టూడెంట్ వీసాల స్లాట్ల సంఖ్యను ఆ దేశం భారీగా పెంచింది హైదరాబాద్లోని కన్సులేట్ కార్యాలయం పరిధి నుంచి అమెరికాకు వెళ్లే విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండటంతో స్టూడెంట్ల వీసా స్లాట్లను విడుదల విడుదల చేస్తూ ఎదురుచూపులకు ఆ దేశం తెరదించిందనమాట ఫలితంగా స్లాట్ల కోసం ఉండే సమయం తొమ్మిది వందల పదకొండు రోజుల నుంచి ఒక్కసారిగా అరవై ఎనిమిది రోజులకు తగ్గిందనమాట సో ఈ అవకాశాన్ని మంచిగా విట్లైజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం అందరినీ కూడా అలాగే ఒక గుడ్ న్యూస్ వేసవి తాపంతో అల్లాడుతున్నటువంటి ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిందనమాట నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో నాలుగు రోజులు ఉరుములు మెరుపులు ఈదురు గాలులతో కూడినటువంటి వర్షాలు కురిచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపిందనమాట విదర్భ నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఏర్పడినటువంటి ఉపరితల ద్రోణి బలహీనపడింది దీనివల్ల తమిళనాడు పుదుచ్చేరి కర్ణాటక ఏపీల్లో వచ్చే ఐదు రోజులు చక్కగా ఒక వారం రోజుల పాటు వర్షాలు పడతాయని చెప్పేసి తెలియజేశారు ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఎలెన్ మస్క్ ఉన్నారు కదా ఎలెన్ మస్క్కి ఇల్లు లేదంటే మీరు నమ్ముతారా టెస్లా కంపెనీ అధినేత ఆయన ట్విట్టర్ కొనబోతున్నాడు నిన్న ఆయన మీటింగ్లో చెప్తున్నాడు యా మిస్టర్ ఎలెన్ మీ బాల్యం ఎలా జరిగింది అంటే యా మై మై చైల్డ్ హుడ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ టు సే మై చైల్డ్ హుడ్లో నేను అంతగా ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను యూనో ఆ టైంలో నేను ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళలేకపోయాను స్కూల్స్ బంక్ కొట్టి మూవీలోకి వెళ్ళలేకపోయాను అండ్ ఈవెన్ చిన్న చిన్న గేమ్స్ కూడా నేను ఆడుకోలేకపోయాను నా బాల్యం అంతా మిస్ అయిపోయింది నేను ఇప్పటికీ నేను యూనో అదే అదే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను నా బాల్యాన్ని మిస్ అయిపోయానే 
ఆడుకోలేకపోయానే టీచర్లను సరదాగా ఆట పట్టించలేకపోయానే అమ్మాయిలను సరిగా ఆట పట్టించలేకపోయానే స్కూల్లో గేమ్స్ అవి ఇవి కండక్ట్ చేసుకోలేకపోయానే నాకు నచ్చినట్టుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చిన్న చిన్న అల్లరి పనులని చేయలేకపోయాను అనేది ఎప్పుడు నాకు ఒక రిగ్రెట్ ఉంటుంది బట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఐ మిస్ మై బ్యూటిఫుల్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ సే వన్ థింగ్ రైట్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ మై ఓన్ హౌస్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అవునా ఆయనకు ఓన్ హౌస్ లేకపోవడం ఏంది అంటే ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలెన్ మస్క్ షాకింగ్ విషయాలు బయటపెట్టాడు తనకి ఇప్పుడు సొంత ఇల్లు లేదని ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లలో ఉంటున్నా అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు అనమాట ఎక్కువసేపు పని చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే తాను వి విమానం వాడతాం తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు రెండు వేల ఇరవై మే ఒకటిన మాస్క్ తన ఆస్తులు మొత్తం అమ్మేస్తున్నట్లు ట్వీట్ చేశాడనమాట పేపాల్తో మొదలైనటువంటి అతని వ్యాపార సామ్రాజ్యం టెస్లాతో తారాస్థాయికి చేరింది ఇప్పుడు ట్విట్టర్ని కొనేందుకు ఆయన సిద్ధమైపోయాడు అనమాట ఎలన్ మస్క్ అంటే ఎలన్ మస్కే గ్రేట్ ఓకే ఇక మరి మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో కలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఎండకాలం వచ్చేసింది కాబట్టి అందరికీ ఆయగా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది ఊటీకి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కోడేకనాల్కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది వైజాగ్ వెళ్ళాలని ఉంటుంది ఎక్కడ వాటర్ కనబడితే అక్కడ హాయిగా జలకాలాటలు ఆడాలని చెప్పేసి చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు మీ ప్రియురాలు హాయిగా ఇద్దరు వెళ్ళేసి భార్యభర్తలు ఇద్దరు హాయిగా వెళ్ళేసి చక్కగా ఆ కొండల మధ్య కోణల మధ్య సెలయర్లతోటి చక్కగా వాటర్లో ఆడుకోండి వాటర్లో ఆడుకుంటూ అక్కడ మీకు కొన్ని రాళ్ళు కనబడుతుంటాయి ఆ రాళ్లలో చక్కగా ఒక లవ్ గుర్తు పెట్టేసి ఆ లవ్ గుర్తు మధ్యలో మీ పేరు మీ బేబీ పేరు చక్కగా రాసుకున్నారనుకోండి ఎండకాలం వర్షాలు కాబట్టి ఎట్లయినా రావు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక నాలుగైదు నెలలు ఆ పేరు అలానే చిరస్థాయిగా ఉంటుంది ఓకే సో చక్కగా వెళ్ళేసి మీ పేరు మీ బేబీ పేరు చక్కగా ఇద్దరు రాసుకొని హాయిగా ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ వెళ్దాం అప్పటివరకు నమ